Hallo liebe Buschkraftfreunde, wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, wohne ich in der Nähe eines Sees, und zwar ist das der Bodensee, und im Spätherbst bis in den Winter hinein, so von Ende November bis in den Januar, kann man hier in der Region ein Naturschauspiel beobachten, und zwar ist das die Leichwanderung der Seeforelle. Die Seeforellen haben ein ganz ähnliches Leichverhalten wie der Lachs, das heißt, sie steigen die Bäche und Flüsse hinauf, wo sie geboren wurden, um dort wieder abzuleichen. Äh, die Seeforelle ist mit ca. 3 bis 4 Jahren geschlechtsreif. Dann haben sie eine Größe von ca. 50 cm. Ältere Tiere können aber bis zu 90 cm werden. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert, in unseren kleinen Bächen so große Fische beobachten zu können. Allerdings ist es nicht ganz einfach, diese Fische zu filmen weil äh, die Seeforelle steigt vor allem bei Hochwasser und bei Hochwasser ist das Wasser trüb, also wird es nicht ganz einfach sein, einige Fische filmen zu können. Ich habe den Plan bei einer Wasserstufe die Kamera zu positionieren, vielleicht können wir dort ein paar, Filme, äh, ein paar Fische filmen, die aufsteigen wollen. Wir werden auch äh, viele kranke und erschöpfte Tiere zu sehen bekommen. Die Leichwanderung ist für die Seeforelle sehr, sehr anstrengend und auch das Buddeln der Leichgrube. Und äh, wenn sich die Seeforelle beim Aufsteigen äh, verletzt, an einem Stein anstößt oder an einem Stück Eisen, dann äh, wird sie, weil sie keine Widerstandskraft mehr hat, sehr schnell mit einem Schimmelpilz befallen. Das werden wir ganz bestimmt beobachten können. Wir werden auch viele tote Tiere sehen. Das ist ähnlich wie beim Lachs auch. Die älteren Tiere, die vorausgaben sich so sehr, dass sie dann sterben nach dem Leichen. Weil die Wachläufe äh, halt oft von den Menschen begradigt wurden, umgebaut wurden oder in einen Kanal gezerrt, gezerrt wurden, äh, fehlen den Seeforellen die optimalen Gleichgründe, die brauchen nämlich weiches, lockeres Kies, um dort, um dort ihre Eier abzulegen. Und äh, weil das nicht mehr vorhanden ist, äh, hat die Seeforelle von 15, 20 Jahren vom Aussterben bedroht. Dank den Anstrengungen der Fischzüchter äh, haben wir heute wieder einen stabilen Seeforellenbestand. Und ich habe morgen die Möglichkeit, mit einem Fischereiverein mitzugehen, um einen Bach elektrisch abzufischen. Äh, diese Forellen, die wir dann abfischen, kommen in die, in die Fischzucht. Dort werden die Eier abgestreift und mit den Spermien der Männchen befruchtet. Äh, in der Fischzucht schlüpfen halt sehr viel, sehr viel mehr äh, Fische als in der freien Natur, weil dort optimale Bedingungen geschaffen werden können. Und dann werden sie wieder in die Bachläufe ausgesetzt hier in der Region. Und so wurde der Seeforellenbestand hier gerettet. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt äh, lasse ich Taten folgen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück und kann ein paar Tiere für euch einfangen.
Da. So, da ist ganz eine schöne See.